Oggi siamo agli Harry Potter Studios a Londra, non vedevo davvero l'ora di venire qua, praticamente ho organizzato questa vacanza soltanto per venire qua agli studios. Non sono come quelli di Orlando, quelli di Orlando sono eh, ristrutturati sotto forma di attrazione, mentre questi studios sono quelli ufficiali dove hanno effettivamente girato il film. All'interno ci saranno un sacco di props, un sacco di eh, attrezzi originali di scena e non vedo l'ora di vederli, quindi direi di non perdere altro tempo ed entriamo. Prima però vi spiego al volo come si arriva qua. Noi siamo partiti da King's Cross, abbiamo preso la metro per Houston, poi da Houston siamo usciti e abbiamo preso il treno, non la metro, per Watford, il treno costa circa 11 sterline e quando scendete da Watford troverete già le prime indicazioni per lo store. Ad accogliervi ci saranno poi uh, queste navette che vi portano direttamente ai Warner Bros Studios e costano all'incirca 3 sterline. Vabbè, io ve lo dico, eh. già l'ingresso promette bene, molto bene. Guarda il drago, ti è. Adesso ci sono i primi props originali di Animali Fantastici, che a me sinceramente non è piaciuto per niente. A voi? Quando abbiamo letto ingresso del tour pensavamo di venire catapultati all'interno del uh, tour stesso ma in realtà non è così, prima di entrare all'interno del tour vero e proprio c'è tutto un pre-show molto molto interessante con tanto di cinema e tanto altro veramente ma non ho registrato perché me lo sono goduto veramente al 100% e poi almeno così non vi do neanche troppi spoiler nel caso in cui uh, vorreste andare anche voi a visitare i Warner Bros Studios a Londra. Ovviamente cominciamo con il sottoscritto scala curatissimo nei minimi dettagli addirittura gli occhiali sulla mensolina all'ingresso poi ti danno questo libricino in cui all'interno del tour troverai diversi diverse stampe e si potranno stampare a caldo direttamente qua nei vari nei vari spazi molto figo Ora però basta con le chiacchiere e addentriamoci nel vivo dei Warner Bros. Studios. Costumi originali della miglior casata in assoluto. Viva Serpe Verde, se siete Grifondoro potete anche togliere l'iscrizione a questo canale, ovviamente. Eh? Ovviamente il tavolo originale dove si sedevano gli attori, la classica scena del buffet, avrete sicuramente presente. Vabbè, vi faccio vedere anche le tuniche del Grifondoro, va, spero si vedano. E poi guardate l'effetto del fuoco, assurdo. Ovviamente non può mancare il tavolo dei professori con costumi originali, ovviamente questa è la grandezza originale. Agrid, Gaza, professore di cui non ricordo il nome. Poi abbiamo l'immenso Silente, Megranit, Piton. Assurdo, il livello di dettaglio che c'è qua dentro è pazzesco. Altri vestiti originali, questa volta del ballo di fine anno, eccolo qua, Ermione, Harry, poi abbiamo l'allestimento del tavolo e la donnona di Agrid. Tutto a grandezza naturale poi ovviamente, eh? e poi c'è l'immancabile vestito del buon Ronald Weasley. Com'era? Alle scale piace cambiare? Sapete perché queste impalcature qui sotto sono verdi? Perché poi in post produzione potevano eliminarle trattandole un po' come il green screen e con un braccio meccanico andavano a spostare la scala e senza i ganci insomma sembrava poi che effettivamente le scale volassero. Questi sono tutti quadri originali e poi ditemi che anche voi odiate queste regole e che sapete chi le ha, le ha scritte, chi le ha volute. Maledetta Ora vi faccio vedere due cose pazzesche I dormitori di Grifondoro E tutte le bacchette magiche del film Ovviamente nemmeno a dirlo, la migliore è questa qua. Ah, questa sera sembra super lontana, ma in realtà è solo un effetto ottico. Poi è pieno di altri props pazzeschi, tipo pietra filosofale, 
la ricordella, il giratempo, tanta tanta roba. Questo è il set in cui uh, Harry prepara la pozione e vince una fiala di fortuna liquida. È proprio il set originale, eh? tanta roba. Mentre questo di qua, vicino, è il set in cui fa lezione ai piton praticamente. Sala comune del Grifondoro. Anche qua ragazzi, livelli di dettaglio pazzeschi, eh? davvero eccezionali guardate il fuoco l'effetto del fuoco wow ovviamente non può mancare nemmeno la sala comune dei serpe verde ovviamente tutti i vestiti ve lo ricordo originali tutti i set di scena originali e qua c'è il buon drachettino malfoy molto molto bello ragazzi secondo me vale davvero ogni singolo euro speso per il biglietto non so se riesco a far vedere il dettaglio ma assurdo davvero davvero assurdo qual è la cosa che brama di più il mio cuore presente anche ovviamente l'ufficio di silente eccolo qua qui c'è il buon silente librerie quadri mamma mia bellissimo e poi ovviamente non può mancare il pensatoio ovviamente non c'è l'acqua presente anche tutta la collezione della fiale dei, dei ricordi eccole qua e ogni fiala all'interno ha il nome di chi, a chi appartiene insomma il ricordo veramente fighissimo props originale della coppa tre maghi hanno fatto a fare gli iconici quadri animati sempre col solito discorso del green screen cornice del quadro all'interno c'è il green screen in post produzione si elimina la parte verde e poi viene appiccicato sopra il video del, dell'attore insomma che parla interpretando il quadro durante il tour sono presenti questi affari in cui metti dentro il passaporto che ti danno all'inizio schiacci forte con il piede e rimane il timbrino è un bel souvenir gratuito è possibile fare poi uh, delle foto sfruttando questi green screen eh? e praticamente poi i ragazzi in montaggio vi faranno comparire su una scopa come potete vedere lì spero si veda qualcosa e beh una cosa carina non si può prendere il video soltanto la foto però comunque insomma anche questo può essere un bel souvenir da riportarsi a casa questo è il ginale del platano picchiatore ovviamente questa è l'unica parte diciamo uh, reale poi il resto dell'albero è stato ricostruito tutto in digitale eh, però è veramente una figata eh, sarebbe figo se si muovesse e colpisse la macchina si muove si muove si muove si muove <ride> ecco è andato da solo dovete beccare il momento giusto ma si muove di fronte al platano picchiatore c'è il set con la porta più figa di Hogwarts in assoluto sapete di che porta sto parlando vero? casa Weasley interattiva tagliamo la carota eccola là e facciamo lavare la pentola lì c'è il ferro che stira da solo e anche i ferri che cuciono a maglia ovviamente tutto interattivo e anche il ferro là in questa stanza prima di entrare nella foresta nera assurda abbiamo un paio di cose da vedere come l'ufficio della maledetta ufficio rosa della maledetta non ricordo mai il suo nome molto figo dai dobbiamo ammetterlo lei odiosa ma tutto molto figo poi abbiamo ovviamente fino adesso non li abbiamo visti i vestiti della famiglia Malfoy ovviamente sempre riproduzione naturale scala 1 a 1 e poi il banchetto di Nagini eccolo qua ecco il serpentello il signor oscuro il serpentello e il pasto 
Uh, fa abbastanza impressione, eh? sembra quasi vera. È il momento, foresta nera. Foresta nera, qua sempre aghi e tangadezza naturale. Il pavimento è stranissimo, è morbido e cambia il pavimento assurdo. Ambientazione pazzesca. L'ambientazione fa davvero davvero paura. Qua c'è addirittura Lord, ma soprattutto, spero lo vediate, c'è Fiero Becco. Bellissimo. Questo dovrebbe essere Harry. Di là c'è il Pauno, Norberto. Tanta roba. Fighissimo. Molto molto bello. Sembra vero. Dettaglio sull'occhio. Assurdo. Bellissimo. Ok, ci addentriamo nel vivo e io là intravedo una ragnatela, quello dovrebbe essere un ragno, quindi... Ah, oddio, sì, è un ragno. È assolutamente un ragno. Vabbè, dai. Andiamo. L'ansia vera Fanno dei rumori orribili Sono proprio brutti Ma brutti 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 Troppo brutti Questo è un aneddoto molto interessante Come facevano a creare questo effetto luminoso Quando si evocava un aspetto patrono? In questa maniera Montando un giubbotto pieno di led sugli animali Gli animali correvano e davano questo effetto Molto, molto particolare E qua è ovviamente interattivo Allora, non so se la sentite Ma questa musica di sottofondo e questa ambientazione stanno a significare solo una cosa benvenuti al binario 9 e 3 quarti questo è l'Hogwarts Express pazzesco Davanti al Hogwarts Express è possibile anche acquistare le bacchette di tutti i vari personaggi ovviamente per 32 pound che è un prezzo abbastanza onesto direi anche perché sono fatte davvero molto molto bene molto bene davvero bellissime addirittura questa è quella del buon Albus Silente guardate che roba il dettaglio è incredibile e ve lo stavate chiedendo sì è possibile entrare nel treno è gratuito, non ha costi aggiuntivi quindi col prezzo del biglietto potete anche entrare nel treno uh, ovviamente è quello originale molto figo ovviamente uh, le, le cabine non possono essere aperte cioè funzionano le maniglie ma poi le cabine non si aprono uh, da fuori ho visto anche um, esatto questa cabina qua dovrebbe essere la cabina uh, di quando Harry si trova per la prima volta faccia a faccia con i dissenatori in quanto è tutto e là c'è anche la manina sul vetro del nostro Henry. molto figo mentre questo dovrebbe essere non so forse tra le prime scene di, del film faccio vedere anche qua il dettaglio è pauroso davvero davvero molto bello uh, Harry Potter e l'ordine della fenice ecco qua e qua tagli pazzeschi Ripeto, è gratuito, il treno può essere visitato gratuitamente, e non ha bisogno di acquistare poi, cioè non avete bisogno di acquistare anche biglietti aggiuntivi. Lo merita un botto, se venite qua e non entrate siete dei pazzi, veramente fighissimo. All'interno degli studio si è presente anche un'area food, però armatevi di sana pazienza. Eh? Allora, dopo circa mezz'ora di fila abbiamo preso due panini, patatine, una burro birra, due bottigliette d'acqua per 
30 sterline all'incirca, quindi 32-34 euro. È un po' tanto, ma calcolando che solo la burro birra costa circa 7 sterline, ma il bicchiere rimane un souvenir, diciamo che ci può stare. Per la prima volta, assaggio. Deve rimanere il baffo, mi hanno detto. Allora, strana, dolcissima, però non male. Dopo aver mangiato, mi raccomando, uscite fuori, ma tanto lo vedrete dal, dalla zona ristoro perché c'è anche il night bus. Fighissimo, veramente super iconico, ma non c'è la testolina purtroppo. Eh no, 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 manca la testolina ed è un vero peccato. Fino adesso tutto è davvero perfetto, ma che peccato. È interattivo? Ok, questo suona. Beh, li fermiamo tutti adesso. Questo? Ok, eh, quello parla. Questa è la musica. Esatto, sì, è la musica. Perfetto. Facciamo il giro al contrario, vediamo se c'è altro. Tanto spoiler, c'è anche um, il set del ponte. Allora sì, c'è anche altro, adesso prendiamo anche questo. Ah, questo è quando si ristringe, fighissimo. Vicino al night bus poi ovviamente c'è il numero 4 di Pivot Drive, ovvero casa di Harry Potter. A casa di Harry Potter, casa di quei pazzi criminali degli zii, praticamente. Ma non credo sia accessibile tutta, tanto dettaglio anche qua, assurdo. Um, addirittura firmati, Dudley Dudley, indicati e quant'altro. Tutto protetto da un plexiglass. Però di sopra non è accessibile, però guardate la figata, questo è il set che si vede nel film. Proviamo, ok, questo è il set che si vede nel film. Uh, e poi sopra è tutto impalcato cioè sopra non esiste nulla non è una casa vera, completa è soltanto il set ovviamente il set originale uh, questo è il sottoscala ma uh, non è accessibile non so se sia se l'abbiamo rotto o non lo so uh, no, neanche questo funziona quindi non è accessibile e questa è una zona fighissima la scena in cui volano tutte le lettere davvero pazzesco molto 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 bello qui il dettaglio incredibile e poi basta finito usciamo come detto anche qua tutto impalcato e si esce poi di fuori è veramente fighissimo capire uh, cosa c'è dietro a tutto questo comunque sono tutti set e um, è bello soltanto quello che poi l'utente finale la, lo spettatore vede poi il resto è tutto uh, tubi legno e quant'altro quindi è veramente veramente interessante certo venire qua può farvi perdere un pochettino quella magia che restituisce il film però secondo me per i veri appassionati può valerne la pena anzi ne vale la pena sicuramente la parte all'esterno è molto interessante anche tutta la parte dedicata ai prof sulle creature un dragore con un vestito di uh, del dei le varie maschere di scena c'è il gigante molto molto bello di c'è Fanny davvero molto molto bello non so che ne sono altre come fanno gli animatronics questo anche è molto interessante per animare Robby super figo la maschera degli insenatori qui c'è il drago molto bello qui c'è Edwige invece anche questo sembra praticamente vero assurdo poi questo è come funziona uh, diciamo la maschera del, del lupo mannaro quindi c'è l'attore uh, che monta una sua specie di maschera e poi sopra la maschera c'è il volto poi del, del lupo e noi poi l'abbiamo visto così mentre per le gambe invece l'attore sale sopra questa sorta di trampolo e poi insomma chiaramente 
questo è il finale, veramente super super figo e fino a che abbiamo visto questa scena sembrava una roba costruita digitalmente in realtà è tutto meccanico e tutto veramente funzionante e poi i dettagli fanno davvero paura se tanto mi dà tanto dopo i folletti mi fanno vedere tutte le riproduzioni della Gringot faccio vedere tutte le varie le varie ambientazioni della Gringot eccola qua questo è il plastico non so in che scala della Gringot io spero che più avanti ci sia la Gringot stessa benvenuti nella Gringot Ve lo ripeto un'altra volta, questo è il set originale dove qui hanno girato effettivamente il film. Questi sono i vari costumi di scena. Questa è la signorina Bellatrix The Strange. E qui abbiamo Potter col mantello. Uh, anche questo dovrebbe essere il mantello originale, no, forse non, non mi sembrava così quello del film. Veramente, veramente assurdo. I dettagli, I dettagli che stanno qua dentro sono folli, fuori di testa. Wow, anche se dal film questi banchi sembravano un pochettino più alti, eh? Forse sono i folletti ad essere bassi, quindi sembravano più alti, non lo so. Però merita, merita veramente, veramente tanto. Fino adesso tra i set più belli in assoluto. Veramente pazzeschi. Wow, wow, wow. Ecco il nostro amico Folletto. Davvero molto bello. E qua siamo praticamente dentro la Gringot, dentro la banca dei maghi. E ecco l'ambientazione, pazzesca. Qui abbiamo il maledetto Orcrux. Laggiù ho avvistato la spada di Grifondoro. Ora ve la faccio vedere. Molto da vicino. Spero si possa... Spero si possa andare e che non mi multino. Ok, eccola qua. Spada di Grifondoro che afferra l'Orcrux. Molto molto bello, sicuramente. Uh, poi che cosa abbiamo? Spero sentiate qualcosa. Uh, che altro c'è? Che altro c'è? Oh. Uh, qui praticamente ormai nulla. Diciamo un po' la, l'ambientazione è proprio quella della Gringot. Molto molto bella. Questa è la scena in cui Harry, Hermione e Ron provano a prendere appunto la coppetta. Molto bello. Questo rumore non promette niente di buono. Lei. Assurda Davvero Davvero Pazzesca Curata nei minimi 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 Dettagli Cioè Wow 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 wow, wow. Davvero bellissima Allora eh, Non è possibile ovviamente Entrare dentro Ai vari negozi Ad Orlando Dovrebbe essere possibile Entrare nei negozi Qui non lo è Uh, perché come detto questa non è una riproduzione è proprio il set in cui hanno girato tutte le scene a diagonale quindi uh, cioè, guardate qua che roba guardate che roba dicevo non è possibile entrare nei negozi perché qui è proprio dove hanno girato le scene di diagonale questa è proprio la scena in cui si vede la Nimbus 2000 nel primo film di Harry Potter tanta tanta roba wow 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 questo è probabilmente tra i luoghi più belli di tutto il tour, davvero incredibile. Allora, sicuramente vedere uh, di persona per un appassionato tutti i set reali è un'emozione incredibile, davvero incredibile. Quel video può significare solo una cosa. in silenzio perché tanto qualunque cosa io possa dire è... 
Wow. É imenso. Veramente, veramente imenso. Adesso vi faccio vedere come è stato strutturato per tutti i film il castello di Hogwarts. Praticamente questo plastico um, è stato ripreso davanti a un green screen, e poi tutto è stato montato digitalmente in editing, uh, anche la neve ovviamente è tutto finto, tutto ristrutturato in base al, al momento. Ecco il green screen ripreso così e poi rifatto tutto in digitale. Idem, anche questa è la scena della neve, Harry tutto finto su un green screen, ridimensionato e poi ripresa con... sembra un drone ma in realtà è tutto girato qua, è assurdo. Eccola, questa è la parte del ponte che hanno utilizzato per la reference che vi ho fatto vedere prima della scena della neve. L'hanno girata tutta in green screen, la camminata di Harry in green screen e l'hanno rimessa qua sopra. Il tour si conclude con il castello di Hogwarts e ovviamente il negozio di bacchette di Ollivander. Non ho ripreso all'interno dello shop perché c'era veramente il panico, però devo dire, allora, ehm, alcuni articoli molto belli, altri delle cinesate pazzesche, cioè sembrano veramente le maglie eh, con la stampa del mercato alcune, però altra roba è veramente interessante. Comunque... Ricapitolando, è finito tutto, è finito il tour, circa tre ore, all'incirca sì, tre ore, tre ore e mezzo di tour, molto molto bello. Quanto costa? Allora, arrotonderò alla grossa in euro. Uh, biglietto d'ingresso all'incirca 60 euro, l'uno ovviamente, quindi 120 euro. Poi, uh, navetta per arrivare, 3 euro a biglietto, quindi 9 euro. Uh, poi, uh, biglietto del treno dalla stazione fino a qua, 11 euro a biglietto, quindi 22 e mangiare circa 30 euro in due persone quindi sì, è abbastanza costosa vedrete qua sotto il totale di quello che abbiamo speso per due persone e sì, è costoso ma ne vale assolutamente la pena 